வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து தொன்னூற்றி ஆறாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி மணப்பாறை அருகே சுங்கச்சாவடி அறிவிப்பு பலகை பறந்து விழுந்ததில் மூதாட்டி ஒருவர் பலி கோட்டை பட்டினத்தில் அதிகாலை கடத்தப்பட்ட தொழிலதிபரை புதுக்கோட்டை மாவட்ட போலீசார் ஆலங்குடி அருகே மீட்டனர் காஞ்சிபுரம் நகர காங்கிரஸ் சார்பில் காமராஜரின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து காரணமாக பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எண்பத்தி எட்டு அடியை எட்டியது ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய நீராதாரமாக விளங்கும் பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதோடு மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சி பேரூராட்சி கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களின் குடிநீர் தேவையும் பூர்த்தி செய்கிறது அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதியான வடகேரளா மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக தென்மேற்கு பருவமழை பெய்து வருவதால் கோவை மாவட்டம் பில்லூர் அணை நிரம்பி உபரி நீர் பவானி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் அணையின் நீர்மட்டம் பத்து அடி உயர்ந்துள்ளதோடு ஐந்து டிஎம்சி நீர் கிடைத்துள்ளது இன்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து பத்தாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு கனஅடியாக உள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஒன்பது அடியாகவும் நீரிருப்பு இருபது டிஎம்சியாகவும் உள்ளது நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்ததால் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி எட்டு அடியை எட்டியுள்ளதால் அணையின் மேல் மதகுகளில் நீர் லேசாக வழிகிறது பாசன மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி நீரும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஐந்து கன அடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது அணையின் மொத்த கொள்ளளவு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி என்ற நிலையில் தற்போது இருபது டிஎம்சி நீரிருப்பு உள்ளது தொடர்ந்து நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்யும் பட்சத்தில் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சத்தியமங்கலம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் கூடு கட்டி குஞ்சு பொறித்த குருவிகள் பதினேழு நாட்களாக இருசக்கர வாகனத்தை எடுக்காமல் குருவி குஞ்சுகளை பாதுகாக்கும் பெண் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள அரியப்பம் பாளையம் ரோஜா நகரை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் அவரது மனைவி சவிதா தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இருவரும் குடும்பத்துடன் வெளியூருக்கு சென்றுவிட்டு இரண்டு நாட்கள் கழித்து வீட்டிற்கு வந்தபோது சவிதா பயன்படுத்தும் இருசக்கர வாகனத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள பொருட்கள் வைக்கும் இடத்தில் குருவி கூடு கட்டி இருந்தது இதை கண்ட சவிதா குருவி கட்டிய கூட்டை கலைக்க கூடாது என எண்ணி அன்று முதல் இருசக்கர வாகனத்தை எடுக்காமல் அப்படியே விட்டுவிட்டார் பின்னர் சில நாட்கள் கழித்து குருவி முட்டையிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து முட்டைகளை அடைக்காத்து குஞ்சு பொறித்துள்ளது இது குறித்து சவிதா கூறுகையில் நான் பயன்படுத்தி வந்த வாகனத்தில் குருவிகள் கூடு கட்டியதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்ததாகவும் குருவிகளுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது என கருதி அன்று முதல் இருசக்கர வாகனத்தை எடுக்காமல் அப்படியே விட்டதால் குருவி முட்டையிட்டு குஞ்சுகள் பொறித்துள்ளது குஞ்சுகளுக்கு தாய் குருவி மற்றும் தந்தை குருவி என இரண்டு குருவிகள் தினமும் புழு பூச்சிகளை தீவிரமாக எடுத்து வந்து குஞ்சுகளுக்கு உணவளிக்கின்றன இதை கண்ட நாங்கள் ஆச்சரியமடைந்ததோடு அதன் அருகே யாரும் செல்லாமல் பாதுகாத்து வருகிறோம் இந்த குஞ்சுகள் பெரிதாக பறந்து செல்லும் வரை இதை பாதுகாப்பாக பார்த்து கொள்வதோடு அதுவரையிலும் இருசக்கர வாகனத்தை எடுப்பதில்லை என முடிவு செய்துள்ளோம் மரம் மற்றும் புதர்களில் கூடு கட்டும் குருவிகள் இருசக்கர வாகனத்தில் கூடு கட்டியதும் அதற்கு அக்குடும்பத்தினர் பாதுகாப்பு அளிப்பதும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது குருவி கூடு கட்டி குஞ்சு பொறித்துள்ளதை சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் கண்டுகளித்து செல்கின்றனர் இதே போன்று நம்மால் முடிந்தவரை அழிந்து வரும் உயிரினங்களையும் இயற்கையும் காக்க வேண்டும் என பல இயற்கை ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாகவே உள்ளது சத்தியமங்கலம் ரோஜா நகர் ரோஜா ரோஜா நகர்லேருந்து பேசுகிறேன் சவிதான்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறேன் என் வண்டியில் ஒரு பதினேழு நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெளியே போயிட்டு வரும்போது ஒரு மூணு முட்டை வச்சுருந்தது குருவி சின்ன குருவி இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த முட்டை மூணு முட்டையும் அதில் ரெண்டு முட்டை பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு அந்த கூட்டை வந்து நாங்கள் கலைக்கல அந்த வண்டியை வந்து ஓரம் கட்டி வீட்லேயே ஒரு ஓரமாக நிறுத்திட்டோம் ஏன்னா கலைக்கிறதுக்கு மனசு வரல ஒரு உயிரை கொள்றதுக்கு வந்து மனசு வராமல் நாங்கள் அதை அப்படியே வச்சுட்டோம் இப்போ மூணு மூணு மொட்டையில் ரெண்டு குருவி மட்டும் குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு தாய் குருவி தந்தை குருவி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உணவு கொடுத்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அது பெருசாகி போகிற வரைக்கும் நாங்கள் அந்த வண்டியை அப்படியே ஓரமாக நிறுத்திடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் காஞ்சிபுரம் காமராஜர் அறக்கட்டளை சார்பில் கரும வீரரின் திருவுருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து கேக் கொடுத்து கொண்டாடினர் 
காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள காமராஜர் சிலைக்கு அவரது பிறந்த நாளை ஒட்டி காமராஜர் அறக்கட்டளை சார்பில் கதர் ஆடை அணிவித்தும் மாலைகள் அணிவித்தும் கொண்டாடப்பட்டது இதில் தலைவர் ராமேஸ்வரன் பொருளாளர் வேலுமணி உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு கேட்க வழங்கியும் கொண்டாடினர் திருக்கோவிலூர் அருகே வாகன விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழப்பு விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள நரிப்பாளையம் கிராமத்தில் இருந்து பல்வாடி நோக்கி ஐயப்பன் மற்றும் அவரது நண்பர் ஒருவருடன் ஜீப்பில் சென்றுள்ளார் அப்போது எவனாசூர் கோட்டையில் இருந்து திருக்கோவிலூர் நோக்கி வந்த லாரியும் ஐயப்பன் சென்ற ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதியது இந்த விபத்தில் ஜீப்பில் சென்ற ஐயப்பன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் பலத்த காயம் அடைந்தனர் பின்னர் அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு திருக்கோவிலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஐயப்பன் உயிரிழந்தார் எலவனாசூர் கோட்டையில் இருந்து திருக்கோவிலூர் செல்லும் சாலையில் அடிக்கடி இது போன்று வாகன விபத்து நடைபெறுவதாக இப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் விபத்து நடக்கும் பகுதியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பாக வைக்கப்படும் எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் நகர காங்கிரஸ் சார்பில் காமராஜரின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் காஞ்சிபுரத்தில் நகர காங்கிரஸ் சார்பில் பெருந்தலைவர் காமராஜ் பிறந்த நாள் விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் கரும வீரரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது இதில் நகர தலைவர் குப்பன் பொது செயலாளர் பூக்கடை மணிகண்டன் ஆட்டோ ரவி சங்கரலிங்கம் ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதே போன்று காஞ்சிபுரம் சுதாவரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள காஞ்சிபுரம் நகர வர்த்தக காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜ் பிறந்த நாள் விழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது நகர தலைவர் பூக்கடை மணிகண்டன் தலைமையில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் எழுது பொருட்கள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது கோட்டைப்பட்டினத்தில் அதிகாலை கடத்தப்பட்ட தொழிலதிபரை புதுக்கோட்டை மாவட்ட போலீசார் ஆலங்குடி அருகே மீட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மறந்தாங்கி அருகே கோட்டைப்பட்டினத்தை சேர்ந்தவர் ஜமால் முகமது இவர் கடல் உணவுப் பொருட்களை உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் மொத்த வியாபாரம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை வீட்டில் இருந்து தனது மகன் முகமது யாசருடன் பள்ளிவாசல் பகுதிக்கு தொழுகைக்கு நடந்து சென்ற போது அவர்களை பின்தொடர்ந்து ஒரு கார் வந்தது காரில் இருந்து இருவர் இறங்கி வந்து ஏதோ அட்ரஸ் கேட்பது போல் பேசிய போது ஒருவர் ஜமால் முகமது கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி காரில் ஏற்றி மின்னல் வேகத்தில் கடத்தி சென்றனர் இது பற்றி தகவல் தெரிந்தவுடன் கோட்டைப்பட்டினம் போலீசில் முகமது யாசர் புகார் கொடுத்தார் புகாரின் பேரில் புதுக்கோட்டை எஸ்பி செல்வராஜ் ஏடிஎஸ்பி இளங்கோவன் தலைமையிலான போலீசார் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து வாகன தணிக்கையை உஷார்படுத்தினார் இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை கருக்காங்குறிச்சி என்ற இடத்தில் கடத்தப்பட்ட ஜமால் முகமதுவை மீட்டு அவருடன் இருந்த இருவரை பிடித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடத்தப்பட்ட ஐந்து மணி நேரத்திலேயே போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டு மீட்டதால் பொதுமக்கள் பாராட்டினர் தொடர்ந்து கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் போலீசார் ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மணப்பாறை அருகே சுங்கச்சாவடி அறிவிப்பு பலகை பறந்து விழுந்ததில் மூதாட்டி ஒருவர் பலி திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டி அடுத்த பாலப்பட்டியை சேர்ந்தவர் பொன்னம்மாள் இவர் பொன்னாம்பலம்பட்டியில் உள்ள திருச்சி திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது பலத்த காற்று வீசிய நிலையில் சுங்கச்சாவடிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அறிவிப்பு பலகை காற்றில் உடைந்து வந்து மூதாட்டி மீது விழுந்தது இதில் மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் பற்றி தகவல் அறிந்த கிராம மக்கள் சுங்கச்சாவடி அறிவிப்பு பலகை விழும் நிலையில் உள்ளதாக பலமுறை அறிவுறுத்தியும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில் ஒரு உயிரை இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவே சுங்கச்சாவடியினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இறந்த மூதாட்டியின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்கிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் திருச்சி திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுங்கச்சாவடி அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தங்களின் கோரிக்கை குறித்து நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே உடலை எடுக்க விடுவோம் சாலை மறியலை கைவிடுவோம் என்று கூறி தொடர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சம்பவம் பற்றி தகவல் அறிந்த மணப்பாறை காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் வையம்பட்டி போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இருப்பினும் மக்கள் தங்கள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டால் மட்டுமே மறியலை கைவிடுவோம் என்று கூறி தொடர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அந்த வழியாக வந்த நடிகரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கருணாஸ் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய போது சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து அங்கிருந்த மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதோடு மக்களின் கோரிக்கை குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று போலீசாரிடம் கூறினார் இதனை அடுத்து இறந்த மூதாட்டியின் குடும்பத்தினர் புகார் அளித்தால் அதன் பேரில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் தங்களின் கோரிக்கை குறித்து அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் போலீசார் கூறியதை அடுத்து மக்கள் மறியலை கைவிட்டனர் 
இந்த மறியல் போராட்டத்தால் திருச்சி திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதுடன் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை பாண்டிகோவிலில் நடந்த அதிமுக சாதனை விளக்க சைக்கிள் பேரணி தொடக்க கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விஜயபாஸ்கர் ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை கவிழ்க்க டிடிவி தினகரன் சதி செய்வதாக குற்றம் சாட்டினார் கட்சிக்காக தினகரன் என்ன செய்தார் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் இந்த சைக்கிள் பேரணி மூலம் முதன் முதலாக அதிமுகவின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் மதுரையில் தொடங்கி இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து தொன்னூற்றி ஆறாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு ஒகேனக்கலுக்கு தொன்னூற்றி ஆறாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் காவிரி கரையோர பகுதிகளில் வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தின் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் கிருஷ்ணராஜசாகர் கபினி அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன இதனால் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து இன்று காலை நிலவரப்படி காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு எண்பதாயிரத்து எழுநூற்றி பன்னிரண்டு கன அடி நீர் திறக்கப்படுகிறது நூற்றி இருபத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி இருபத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு அடியாக இருக்கிறது அணைக்கு நீர்வரத்து அறுபதாயிரத்து அணைக்கு நீர்வரத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பது கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரித்தால் காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது அதே போல் எண்பத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட கபுனி அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு அடியாக இருப்பதால் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கன அடி நீர் திறக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து மொத்தம் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்தி பதிமூன்றாயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி ஆற்றில் கர்நாடகா திறந்துவிடப்பட்டுள்ள உபரி நீரால் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு தொன்னூற்றி ஆறாயிரம் கன அடியாக உள்ளது இதனால் தருமபுரி மாவட்டத்தில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அறிவியல் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் விதிக்கப்பட்ட தடை இன்று எட்டாவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி ஆற்றில் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவுக்கு நேற்று மாலை சுமார் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியாக இருந்த நிலையில் இன்று வினாடிக்கு அறுபதாயிரத்தி நூற்றி இருபது கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு அடியாக உயர்ந்ததுடன் நீரிருப்பு ஐம்பது புள்ளி மூன்று டிஎம்சி ஆக உள்ளது அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி நீர் குடிநீர் தேவைக்காக திறக்கப்படுகிறது காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கண்காணிப்பும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்